dear students nammala neural control and coordination la sense organs alle i padichu kaynu next namukku padikkanulla sense organ aanu ear appo nammala ear inde structure ayinde mechanism mechanism of hearing ennokke aanu ee video ile padikkan namukku kelviyada ഓർഗനാണ് സെൻസ് ഫ്രീ ഓർഗനാണ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇയർ ഇസ് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് ഹിയറിങ് ആൻഡ് ബാലൻസിങ് നമ്മൾ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് എന്താണ് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവയവം എന്നാണ് പക്ഷേ അതിന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ബാലൻസിങ് നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസിങ്ങിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ നോക്കാം ഇയർ ഹാസ് ത്രീ റീജൻസ് നമുക്ക് ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ എന്നും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഇയർ ഉണ്ട് മിഡിൽ ഇയർ ഉണ്ട് ഇന്നർ ഇയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് ഇവിടെ വരെ ഔട്ടർ ഇയർ ആണ് ഇവിടെ വരെ മിഡിൽ ഇയർ ആണ് ഇനി ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഔട്ടർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഔട്ടർ ഇയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പിന്ന നമ്മുടെ ചെവിക്കൂട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇയർ പിന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കനാലുണ്ട് അല്ലേ ആ കനാലിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി മീറ്റസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ എന്നും വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ കനാൽ എന്നും പറയും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കനാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ടെൻ ഇൻ എ ടെമ്പ് ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ കൊള്ളാസ് ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് എവിടേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു മെമ്പ്രെയിനിലേക്കാണ് ആ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ അതിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇയർ ഡ്രം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പിന്ന പിന്ന കളക്സ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇയർ കനാൽ ലീഡ് ദ സൗണ്ട് വേസ് ടു ഇയർ ഇയർ പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിക്കൂടെ ചെവിക്കൂടയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇയർ കനാൽ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് ഇയർ ഡ്രമ്മിലേക്ക് വിടുക അപ്പോൾ ഈ ഇയർ കനാലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ദ മൈന്യൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്സ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ കനാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ദ ഇയർ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ഹെയർ ലൈക്ക് ഹെയർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഇയർ വാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രോമങ്ങൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ വാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സോ എന്തെങ്കിലും കയറിയാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇയർ വാക്സ് അപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്സ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് which prevent the entry of dust and foreign bodies into the ear middle ear ennu parayunnathu it consists of three bones namukku ariya middle ear bhagathu moonu bagaram bones undu aa bones gale namukku ariyavunnathana malleus cingus and staphylis attached one after the other avar engane aanu irikkune onnu onneyodu tottu tottu aanu irikkune idu malleus malleus ennu parayunnathu namukku ariya hammer shape alle hammer inde chuttigeda shape lana irikkune ഇൻകസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻകസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പസ് സ്റ്റേപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറപ്പ് ഷേപ്പ് സ്റ്റിറപ്പ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ സ്ലിപ്പർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് സ്റ്റേപ്പസ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേപ്പസ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ അവർ ബോഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ബോണുകൾ മാലിയസ് ഇൻകസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പസ് ഓരോ ചെവിയിലും ഉണ്ട് അപ്പം അത് മൂന്നും ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് മാലിയസ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ മാലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ല ഇയർ ഡ്രമ്മിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്റ്റേപ്പ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഓവൽ വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൺ നമ്മുടെ കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുണ്ട് അവിടേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് നടുക്കായിട്ട്
ഒരു ട്യൂബ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ട്യൂബിൻ്റെ പേരാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും വിച്ച് കണക്ട് ദ മിഡിൽ ഇയർ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ദ ഫാരിക്സ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാൽ നമുക്ക് തൊണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഈക്വലൈസിങ് ദ പ്രഷർ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഡ്രം നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അപ്പറോ ഇപ്പറോ ഒരേപോലെ എയർ പ്രഷറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ അടഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം ഇയർ ഡ്രം പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്താൽ ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തും അപ്പോൾ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഒക്കെ ഈക്വൽ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഉള്ളത് ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനാണ് ഇന്നർ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ ബോൺ അല്ലെ സ്കൾ ബോണിനുള്ളിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ബോണി ലെയർ ബോണി കേസ് അല്ലെ ബോണി സോക്കറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണി ലാബ്രന്ത് എന്ന് പറയും അതിനുള്ളിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയറിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്ത് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇന്നർ ഇയർ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്ത് ആൻഡ് എ ബോണി ലാബ്രന്ത് ബോണി ലാബ്രന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറയാണ് നമ്മുടെ അറയാണ് അതിനുള്ളിലാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചത് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്ത് ഇനി ഇന്നർ ഇയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ദ ബോണി ലാബ്രന്റ് ഈസ് സീരീസ് ഓഫ് കനാൽസ് ചാനൽസ് ബോണി ലാബ്രന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങളാണ് ദ ബോണി ലാബ്രന്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾഡ് എസ് പെരി ലിംഫ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ നിൽപ്പുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരി ലിംഫ് എന്ന് പറയും ഇൻസൈഡ് ദീസ് ചാനൽസ് ലൈസ് ദ മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്റ് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം വരുന്നത് ദ മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എൻഡോലിംഫ് അതായത് ഇത് കുറെ കുഴലുകളും സഞ്ചികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് ആ ദ്രാവകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറയും വെളിയിൽ പെരലിംഫും ഉള്ളിൽ എൻഡോലിംഫും ദ മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്റ് ലൈ ലൈസ് ഇൻ ദ പെരി ലിംഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ടു പോർഷൻസ് കോൾഡ് വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാർട്ടസ് ആൻഡ് കോപ്പി മെമ്പ്രീനിയസ് ലാബ്രന്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരു വെസ്റ്റിബുലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഉണ്ട് ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിബുലാർ റീജിയൻ എന്നും ഇങ്ങനെ കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനും നമുക്കുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീസ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ മിഡിൽ ഇയർ സോറി ഇന്നർ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് സെമി സെർക്കുലാർ കനാലുകളുണ്ട് അല്ലേ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലിരിക്കുന്ന സെമി സർക്കുലർ ഹാഫ് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന കനാലുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി സർക്കുലർ കനാലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓട്ടോലിത് ഓർഗൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സാക്യൂൾ ആൻഡ് യൂട്രിപ്പിൾ അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഞ്ചി പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇത്രയുടെ ഉണ്ട് ആ റീജിയനിൽ പറയുന്ന പേരാണ് സാക്യൂൾ എന്നും യൂട്രിക്കൾ എന്നും പറയും സാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഇതിന് ഒന്ന് ഇനി ഓരോ സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസിലും ഓരോ സെമി സർക്കുലാർ കനാലിനെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതൊരു കനാലാണ് അല്ലേ ഈ കനാലിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ദർ ഇസ് എ ബൾജിങ് ഇവിടെ ഒരു ബൾജിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു വീർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോക്കിയാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കനാലിൻ്റെ നോക്കിയാലും ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ബൾജിങ് ആൻഡ് ദീസ് ബൾജിങ് സർക്കോൾഡ് ആസ് ആംബ്യുള ഈ ബൾജിങ്സിനെ ആംബ്യുള എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് സെമി സർക്കുലാർ കനാൽ ഈസ് വെൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് കോൾഡ് ആംബ്യുള ആൻഡ് ആംബുല കണ്ടെയിൻസ് എ പ്രൊജക്ടിംഗ് റ
ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റ ആംബുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ദ സാക്യൂൾ ആൻഡ് ദ യൂട്രിക്കൽ കണ്ടെയിൻ ദ പ്രൊജക്ടിംഗ് ഹിഞ്ച് കോൾഡ് മാക്ലർ ഈ ഇവിടെ കൂടാതെ അതായത് നമ്മൾ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് കൂടാതെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാക്യൂൾ എന്നും വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് സാക്യൂലസ് എന്നും യൂട്രിക്കൽ എന്നും പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തും ഇതേപോലുള്ള റിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാക്യുല എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ദ ക്രിസ്റ്റേ ആൻഡ് മാക്യുല ആർ ദ സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് പോസ്റ്റർ അതായത് ഈ ആംബുളയിലുള്ള ഈ റിഡ്ജുകൾ മാക്യുല എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മെമ്പ്രൈനിയസ് ലാബറിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് സെമി സെർക്കുലർ കനാലും വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബാലൻസിങ്ങിനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്രയും നേർപകുതി ബാക്കി കോക്ലിയ ആണ് ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആ മാക്ലയുടെ ഒരു പീസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഹെയർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സെൻസറി സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോണുകളാണ് ഈ ന്യൂറോണുകളെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും തരികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ തരികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോലിത്തുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോലിത്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ബാലൻസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ ഓട്ടോലിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അത് ഇതിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓട്ടോലിത്തിൻ്റെ അതേ പൊസിഷൻ ഇതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതേസമയം ഒരാൾ ഒന്ന് വീഴാൻ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുനിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് തരാൻ വേണ്ടി ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ തല ചരിയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലെ ഈ ദ്രാവകവും ഒഴുകി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ന്യൂറോൺ സെല്ലുകളിലേക്ക് ഈ ഓട്ടോലിത്തുകൾ വന്ന് തട്ടുകയും ആ ഓട്ടോ ആ ന്യൂറോണുകൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുകയും ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ ന്യൂറോൺസ് വഴി നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകും ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ നമ്മളെ ബാലൻസിൽ നേരെ നിർത്താൻ ഇവ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മാക്രോളയ്ക്കകത്തുള്ള കോശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ബാലൻസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവങ്ങളാണ് ഈ ഓട്ടോലിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരം ചരി ചരിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോലിത്തുകളും ഒരേ ഒരേ ഭാഗത്ത് വേറൊരു എവിടേക്കാണോ നമ്മൾ തേച്ചരിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകിയെത്തും അങ്ങനെ ഒഴുകി പോരുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ന്യൂറോണുകളെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ന്യൂറോണുകൾ വേഗം ചെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അറിയിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ നമ്മൾ വീഴാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ മസിൽസിലേക്ക് പോവുകയും നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേഗം നിൽക്കുകയും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഈ ഓട്ടോലിത്തുകൾ മാക്കുളയ്ക്കകത്തുള്ള ഓട്ടോ ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി നമുക്ക് ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റീജൻ ആണ് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കോ ദ കോയിൽഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രൈനിയസ് ലാബ്രിൻ ദിസ് കോൾഡ് കോക്ലിയ കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒച്ചിൻ്റെ തോട് പോലെ ഇവിടെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോക്ലിയെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പാ ചുരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ നിവൃത്തം കൊണ്ടിട്ടാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ട്യൂബ് അതൊരു ലോങ്
കോക്ലിയെ നമ്മൾ നോർത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ചേമ്പേഴ്സ് കോക്ലിയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കനാലുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ലോങ്കിറ്റ്യൂണൽ ചേമ്പേഴ്സ് നീളമുള്ള ചേമ്പേഴ്സ് കാണാം ദ അപ്പർ റീജൻ ഈ ഒരു കനാലിന് പറയുന്ന പേരെന്ന സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ എന്ന് പറയും സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ചേമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്കാല മീഡിയ ആൻഡ് ദ ലോവർ ചേമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് സ്കാല ടിംപാനി അപ്പോൾ ഇത് കോക്ലിയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് കോക്ലിയുടെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചേമ്പേഴ്സ് കാണാം ഔട്ടർ ചേമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ മിഡിൽ ചേംബർ ഇസ് കോൾഡ് സ്കാല മീഡിയ ആൻഡ് ലോവർ ചേംബർ ഇസ് കോൾഡ് സ്കാല ടിംബാനി ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് ചേംബേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാർട്ടീഷനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒറ്റ ചേംബറാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മെമ്പ്രെയിൻസ് അതൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്കാല മീഡിയ വിത്ത് എ മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് റെസിനേഴ്സ് റെസ്നേഴ്സ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളയും സ്കാല മീഡിയയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്കാല മീഡിയ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം സ്കാല ടിംബാനി ബൈ എ മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് എസ് ബെയ്സില്ലാർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് മറ്റൊരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാല മീഡിയ സോറി ബെയ്സില്ലാർ മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ സ്കാല മീഡിയ വിത്ത് സ്കാല ടിംബാനി ആൻഡ് ദ ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പറയാം അതിന് മുമ്പ് സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ ആൻഡ് സ്കാല ടിംബാനി ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് പെരി ലീഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറയും അതുകൂടാതെ ഈ രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിൽ പക്ഷേ വെളിയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഏതാണുള്ള പെരി ലിംഫാണ് ഈ രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളിൻ്റെ അകത്തും സ്കാല ടിംബിയനിക്കകത്തും രണ്ട് പെരി ലിംഫാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ എൻഡോ ലിംഫാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ ആണ് ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് ഇസ് റെസിനേഴ്സ് മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അവയവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിനിൽ ആ അവയവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ എന്ന് പറയും ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോക്ലിയയുടെ കോക്ലിയയ്ക്കകത്തുള്ള കേൾവിയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ ഈ ഡയഗ്രാത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഓർ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേൾവിയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ കണ്ടെയിൻ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മോഡിഫൈഡ് ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ ഉള്ള കോശങ്ങൾ ധാരാളം ഇവിടെ റോസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെൽസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ദർ ഇസ് എ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം ആ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ ഹെയർ സെൽസിനെ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്ടോറിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദ ബേസൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹെയർ സെൽസ് ഇസ് ടു ഈസ് ഇൻ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ഫൈബർ അതായത് ഈ ഹെയർ സെൽസിൻ്റെ എല്ലാ നെർവിൻ്റെ എൻഡിങ്സ് കാണുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്ററി നെർവായിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു നെർവുകൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് ഈ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ഫൈബർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദ ഏപ്പിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹെയർ സെൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസൽ പാർട്ടിലാണ് നെർവ് എൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏപ്പിക്കൽ പാർട്ടിൽ പ്രോസസ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് കോൾഡ് സ്റ്റീറോ സ്റ്റീറിയോ സീലിയ ധാരാളം സീലിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെയർ സെൽസ് ആണ് ആ ഹെയർ സെൽസ് എല്ലാത്തിനെയും പറയുന്നത് ആ ഹെയറിനെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോ സീലിയ എന്ന് പറയും എബവ് ദ റോസ് ഓഫ് ഹെയർ സെൽസ് ഇസ് എ ഹെയർ സെൽസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എ
കേൾവിയുടെ സെൻറ്ററാണ് ഈ കോൾ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ട എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കോക്ലിയ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് പക്ഷേ കോക്ലിയയിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് കേൾവിയുടെ ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ പടമുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ പാർട്സും ബെസിലാർ മെമ്പറി റെസിനേഴ്സ് മെമ്പറി സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ സ്കാല മീഡിയ സ്കാല ടിംബാനി ഇങ്ങനെയുള്ള ലെയേഴ്സും ടെക്ടോറിയൽ മെമ്പറി ഇതൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾവി നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നതെന്നാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇയർ പിന്നെയാണ് സൗണ്ട് വേസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക സൗണ്ട് വേസിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഓഡിറ്ററി കനാൽ വഴി ടിംബാനത്തിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ ടിംബാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ടിംബാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഡ്രം ഇയർ ഡ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ വൈബ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം മിഡിൽ ഇയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ മിഡിൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മാലിയ സിൻഗസ് ടേപ്പ്സ് തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടിംബാനത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ മാലിയ സിൻഗസ് ടേപ്പ്സിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റേപ്പ്സ് ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കോക്ലിയയുടെ ഒരു റീജൺ ആണ് ഓവൽ വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്താണ് ഈ സ്റ്റേപ്പ്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേപ്പ്സിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ദ ഓവൽ വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോയിൽ കൂടി ഈ വേവ്സ് ഈ വൈബ്രേഷൻ കോക്ലിയയിലുള്ളിൽ കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടൈ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതായത് ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ വൈബ്രേഷൻ ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലാണ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ വൈ ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ടെക്ടോറിയൽ മെമ്പ്രൈനിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഓഡിറ്ററി നെർവ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് കേട്ടതെന്നനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ദിസ് ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിൻ ഗെറ്റ് വൈബ്രേറ്റഡ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും സ്റ്റിമുലേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓഡിറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഓർഡറിൽ പറയാം പിന്നെ കളക്ട്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ദം ടു ദ ഇയർ ഡ്രാം ത്രൂ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ഡ്രാം വൈബ്രേറ്റ്സ് ദ ഇയർ ഓസിക്കൾസ് മാലിയ സിൻഗസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്സ് മാലിയ സിൻഗസ് സ്റ്റേപ്പിസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേപ്പിസ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ദ ഓവൽ വിൻഡോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ കോക്ലിയ ഓവൽ വിൻഡോയെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓവൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വൈബ്രേഷൻ കോക്ലിയക്കകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോ ഫ്ലൂയിഡ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ദ ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്തെ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈനും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ ബ്ല ബെൻഡ് ദ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് പ്രസിങ് ദം എഗൻസ്റ്റ് ദ ടെക്ടോറിയൽ മെമ്പ്രൈൻ ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ആരിൽ ആരുടെ മുകളിൽ പോയി തട്ടും ഈ ടെക്ടോറിയൽ മെമ്പ്രൈനിൽ പോയി തട്ടും അങ്ങനെ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയും നൗ എ നെർവ് ഇമ്പൾസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും നെർവ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു and these impulses are carried by the auditory nerve to the auditory cortex abudunnu na a action potential a nerves avu stimulate cheyyi allengil a sensory hair cells stimulate cheyyi a stimulations or action potential aite auditory nerve vali auditory nerve is a kelviyada nerve aanu le adu auditory cortex like nammude brain le cerebrathilulla oru bhagam aanu auditory cortex ആ
ഓവൽ വിൻഡോ ടാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോക്ലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പെരി ലിൻസിലേക്കും അല്ലെ എൻഡോ ലിൻസിലേക്കുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് വൈബ്രേഷൻ ആരെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോക്ലിയാർ ഹെയർ സെൽസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ വൈബ്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ജനറേറ്റ്സ് എ നെർവ് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ക്യാരിയസ് ദി ഇമ്പൾസ് ടു ദ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇതും നമ്മളെ ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇത് ഓർഡറിലൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് സൗണ്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴി പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രെ ഇയറിൻ്റെ ഇയറിന് രണ്ട് ജോലികളാണുള്ള ബാലൻസിങ്ങിനുള്ള ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് ഹിയറിങ്ങിനുള്ള ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ദ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾസ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ബാലൻസിങ് വൈൽ കോക്ലിയ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹിയറിങ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്